<laughs> Big problem. Ben, kick us off. Hey, Hennen. Your entry into MMA was through a social project in your hometown. Do you plan on eventually starting your own social projects for kids who are in similar spots that you were in? A sua entrada na MMA foi através de um projeto social, né? Como você contou para a gente. Isso. Faz parte do seu plano começar, eventualmente começar o seu pro, o seu projeto social? Sim, isso sempre foi um sonho. Eu sempre gostei de trabalhar com, com criança, com projeto social e dar a oportunidade que eu tive também, né? Absolutely. This has always been a dream of mine. I've always liked working with kids and to be able to offer them a, a, an alternative and offer them a, a, a route to follow their dreams. This is this is a top priority for me. I love it. Now, there is so much hype behind you, the size, the finishes. So many people are talking about you. Do you feel like you were destined to have this spotlight and momentum in the sport? A gente fala muito né, da sua altura, do seu alcance, da, do seu poder de, de nocaute. Você sente que entendeu, já, você foi predestinado a ter sucesso no, no MMA? Ah, eu acho que assim, acho que eu nasci para o MMA. As coisas foram acontecendo e, e o meu caminho é, foi traçado para chegar até aqui. Então, e hoje eu me sinto muito bem. Sinto muito preparado para para estar tá aí no, nos maiores eventos do mundo. Yes, I felt like I was born and raised for this. Uh, just just based on my my physical attributes and my hard work, I feel like I'm I'm right where I need to be. And last one for me, Hennen. Ray Sefo briefly broke down how a matchup between you and champion Bruno Capaloza might go. How do you see a fight between yourself and Bruno going? Let's see if you want to see you. Ah, o Bruno é um, é um excelente lutador, um cara muito explosivo, né? Assim como eu, ele tem muitas qualidades, então eu acho que uma luta entre a gente vai ser um, um espetáculo. O oh, Bruno é um uh, a, a tremendo fighter. Ele tem mãos heavy hands, just like myself. Very explosive, very fast. Uh, I think a fight between the two of us would be a spectacle. Love it. Best of luck. Dan, Daniel Levy. Hanan, welcome to Atlanta. Thank you. How you like it here so far? Tá gostando daqui? Muito. O clima é muito parecido com o clima do Brasil, então estou me sentindo em casa. Very much so. The, the climate here is very similar to the one back at home, so I I feel at home. Now, is it nice fighting in a place like this with such a rich history of fights? I mean, some of the best fights of all time have happened here. Some of the best knockouts of all have happened here. Is it nice to fight in a place where MMA is truly loved and appreciated? É, como é que você se sente lutando num, num lugar que aprecia né, o, o, as artes marciais? Já, you know, muitos grandes combates aconteceram aqui. Você, você consegue sentir isso? Aqui eu estou sentindo uma energia muito boa, né? Estou muito bem, muito feliz. É, isso é o que é importante. É, essa vibe, essa energia positiva que eu estou sentindo vai me ajudar muito a buscar o que eu quero, que é a vitória. Yes, absolutely. Uh, I, I love it out here. I love the energy. I, I feel great. Uh, everything's been going smoothly. This is, these are all the perfect ingredients for, for a great fight. And you're six foot eight, 260 pounds with an 85 inch reach. And usually with guys that are that, so there's a trade. For example, Stefan Struve and Alexander Volkov are very tall, but kind of on the slower side. You're very tall, but you're also a very explosive. Do you represent the next generation of. Yeah. Uh, os outros pesos pesados. De, de muita altura no que tem no MMA, o Stefan Struve, o Volkov, eles, entendeu, tem toda essa altura, tem a mão pesada, mas não são rápidos. Você, entendeu, é, é diferente, você tem essa velocidade. É, você sente como se você fosse, assim, a, a nova geração? É, com certeza, com certeza. Eu sempre gostei de esporte, né, pratiquei vários tipos de esporte, eu acho que isso me deu uma coordenação motora diferente. E, e isso me ajuda muito, essa velocidade que eu tenho, essa explosão em estar tá conectando bons golpes e trazendo resultados positivos. 
Yes, uh, that's for sure. I feel I, I personally feel like, considering the fact that I've always been a, a, a sports practitioner, not only not only mixed martial arts, but I've I've always been into sports. That kind of helps me, uh, you know, keep up with this with my speed. And lastly, man, it's been a while since we've had Team Nogueira heavyweight on the scene. Exciting representing a team like Team Nogueira that has such a legendary history in the sport. Última pergunta dele. É, faz tempo que a gente não tem um peso pesado nível de, de porte assim vindo da Team Nogueira. Como é que você se sente é, representando uma equipe lendária? Então, para mim é um prazer muito grande. Eu treinei com Rod com o Rogério, com o Rodrigo, é, são, são ícones, são lendas do esporte, né? E poder é, é, fazer a minha carreira junto ao, aos caras que fizeram história no MMA, para mim é um privilégio muito grande. Oh, my God, it's, a, it's, a, it's an honor uh, to, you know, be able to represent the two of them. I've trained with, with uh, Big Nog and Little Nog. They're icons of the sport, they're legends of the game. So being able to to keep up with their legacy from the gym, it's uh, it's a big honor for me. Thank you, Henan. Boa sorte, irmão. Obrigado, irmão. Ben. I already asked my questions. Oh, I'm so sorry. <laughs> sorry. Uh, Dan. Henan, you showed off some pretty devastating ground and pound after you dropped Jamel Jones. Will there be any hesitation in following Clips into the ground, knowing how good he is with his jiu-jitsu off the back, off his back? Você, enfim, não teve problema nenhum em, em seguir com o ground and pound aí nas suas últimas lutas, né? Depois de depois de derrubar o oponente, é, você sente que pode 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 ser que tenha uma você hesite um pouco mais em seguir com o ground and pound contra um cara como Clipson depois de derrubado? visto entendeu, o nível do, do jiu-jitsu dele? Não, é, eu analiso muito é, o ocorrido ali do, do momento, né? como que o meu adversário está, porque eu, eu não acho necessidade em conectar mais alguns golpes se ele já tiver, é, se a luta já tiver finalizada, se ele já tiver nocauteado. É um trabalho e eu não, eu quero vencer, mas sem causar muitos danos ao meu oponente. Ah, uh... I, I'm not sure. I mean, it's all about assessing the situation and seeing uh, seeing how, how I can protect myself as well as my opponent. At the end of the day, this is a job. We're both here to work. There's no need for me to, you know, uh, damage, uh, inflict damage further other than what's what's needed to stop the fight. So looking forward to just protecting myself and him upon the, uh, you know, within reason. And with the bonus points in your first result, it seems like a win will be enough to clinch the playoffs. Are you still going to be out there looking for a finish, looking for those bonus points, even though you know that uh, you could play it safe and still make the playoffs? Você atualmente com seis pontos aí, qualquer qualquer tipo de vitória já te garante um, uma vaga nos playoffs. Você mesmo assim vai estar procurando a, uma luta rápida como as últimas duas? Com certeza, com certeza. É... A via rápida me daria menos chance de me lesionar né, para o próximo evento. Então, com certeza, eu vou estar buscando a todo momento a luta. Yes, absolutely. Still gunning for the quick finish. Uh, a quick night in there means I, I get to, to leave the cage with, with no major damage and I can just start focusing on the next fight. Thank you. Good luck. Thank you. All right. Thank you, Hennen. Thank you Thank for your you. time today. Appreciate Zero. it.